aku Rijo, aku salah satu mahasiswa di Surabaya. Ini mobilku Toyota Yaris tipe G tahun 2015. Singkat cerita, aku dapat mobil ini tuh sebenarnya tidak direncanakan. Jadi uh, waktu SMA itu mamaku tiba-tiba pada siang hari itu langsung ke dealer Toyota. Jadi waktu itu mamaku langsung berangkat sendirian ke dealer Toyota naik sepeda motor. Nah, as itu Mama aku ngomong, "Dek, ini mama dapat apa? Mama langsung beli Yaris ya." Loh, awalnya kan Etios sama rencananya waktu itu. Eh, itu nggak apa-apa, papamu langsung upgrade aja ke Yaris. Oke, nggak apa-apa, Ma. Tapi itu ya, Dek, apa dapatnya yang tipe G, yang tipe tengah-tengah nggak yang TSG. Uh, sebenarnya waktu dapat yang tipe G itu agak kecewa sih karena yang tipe TSG kan lebih sporty bentuknya. Ya, tapi namanya pemberian orang tua masa ditolak sih. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak kepikiran untuk modif Yarisku ini sih. Soalnya waktu itu mindsetku itu masih menganggap modif itu sebagai suatu hal yang mahal. Soalnya aku lihat produk-produk aftermarketnya itu dari Jepang langsung. Jadi kayak HKS Ori gitu kan. Nah itu kan ya agak nggak terjangkau sih untuk aku. Nah tapi setelah aku ketemu temanku ini yang sangat udah jadi sahabatku. Jadi ketemunya itu di satu kelas sebuah bimbingan belajar. Nah. Mulai, mulai nih aku terkeracuni modif-modif mobil, soalnya dia tuh udah mulai modif mobilnya duluan gitu Nah, untuk awalnya itu aku konsepnya lebih ke sleeper sih, jadi kayak pingin bentukan mobilnya tuh tetap standar Tapi performanya ya lumayan lah, jadi yang awal aku ganti tuh kenapot, soalnya kenapot ini tuh aku pakai produk lokal Nah, gimana produk lokalnya ini Iya kualitasnya bisa dibandingin sama kayak yang dari Jepang lah Soalnya Alhamdulillah Indonesia udah pintar buat kenalpot yang bagus Nah setelah aku ganti kenalpot aku langsung remap sih Soalnya kan ya tadi balik ke performa manjit Jadi setelah remap abis itu kenalpot Nah seiring berjalannya waktu mulai deh teracuni dengan estetika-estetika Jadi yang setelah kenalpot sama remap itu aku ganti velg sama ban, eh itu sama baut roda sih. Nah, untuk velg ini aku pakai Konik Wheels uh, dari Malaysia bukan yang USA. Eh itu bannya pakai GDX Pro 19555. Nah, untuk baut rodanya aku pakai Mishimoto. Kenapa pakai yang Mishimoto? Soalnya uh, lebih ke safety sih. Sef- alasan safety aja dan lebih ringan dan bentukannya oke okay lah. Eh itu yang kelihatan sih ada di lift sama cup carbon. Terus untuk di sektor mesin sih aku nggak banyak yang dirubah. Jadi part-partnya itu plug and play lah. Tapi belum ada yang di sampai papas itu belum ada yang sampai ke jeruan mesin. Jadi yang pertama itu aku pakai open filter. Setelah ke open filter aku pakai throttle bodinya Innova. Nah setelah itu aku pakai busi iridium Denso sih. Terus jangan lupa tadi kan udah disebutin remap ya, remap yang di awal. Nah Untuk pencapaian dari modif di mesin ini sih alhamdulillah udah dapat di 10.4 sih, 10.4 dengan traction time-nya 0.0. Ya lumayan lah buat buat Toyota ya. Di soalnya hmm, Toyota kan agak susah untuk di modif yang simpel-simpel tapi bisa dapat time yang kecil itu menurutku ya, menurutku agak susah sih dibandingkan merek Honda yang dengan remap aja bisa dapat 10.0. Nah, untuk di kaki-kaki yang di dalam sih sekarang ini ya, yang saat ini tuh aku pakai coilover dari merek BC Racing. Terus di YouTube di belakang aku pakai Ultra Racing. Jadi di Ultra Racing-nya ini aku pakai yang anti roll bar supaya lebih itu sih yang belakang itu nggak kemana mana di ekornya itu waktu belok. aku bareng sama Yarisku ini banyak pengalaman baru yang bisa aku ambil sih contohnya yaitu pertemanan jadi awalnya teman-teman yang sebenarnya itu nggak kenal bisa jadi kenal walaupun banyak teman-teman yang di luar daerah yang sebelumnya belum pernah ketemu itu bisa nyambung soalnya kita kan memiliki hobi yang sama jadi walaupun nggak pernah ketemu kita udah kayak jadi teman deket gitu nah itu untuk modif sendiri itu aku berpatokan pada budget sih soalnya kita-kita yang kalangan pelajar ini kan selalu terbentuk oleh budget nah setelah kita menentukan budget kita menentukan banyaknya referensi yang kita ambil dari bisa dari internet bisa dari majalah maupun 
teman teman kita yang udah duluan mau jif jadi aku mau jif ini tuh selain aku menyenangkan batinku melihat mau jifku yang aku udah jalanin seperti ini aku juga berharap orang-orang yang melihat mobil itu juga terpuaskan uh, secara estetika melihat mobilku jadi apa ya kayak aku senang orang lain pun juga senang melihat mobilku jadi kayak bisa apa ya dihargai di lingkungan gitu sih Udah sih sekian dari aku sedikit cerita tentang jadisku ini. Sekian terima kasih. Sebenarnya.